আপনারা জানেন আমি অনেক সমালোচিত হব এই জন্যই যে ব্যাংক এমডি ব্যাংক এমডি সাহিত্য করে তো ব্যাংক এমডি কি আমি কি কারোর দয়ায় ব্যাংক এমডি হয়েছি না আমার যেন সাহিত্য সাহিত্য দিয়ে মূল্যায়ন করার আসলে কি জানেন ব্যাংক এমডি বা এরকম এলিটদের সাথে না মিশতে পারলে গরিব ঘর থেকে এসছি আমি তো পৃথিবীর একটা বড় খেলা বুঝতেই তো পারতাম না যে এখানে শিং মাছ কই মাছ চুনোপুটি পুরো সিস্টেমটা কিভাবে চলে এটা বোঝার জন্য দরকার ছিল এরকম কিছু একটা জায়গায় যাওয়া স্যার আমরা লেখকরা কি করি আসলে আমরা ইতিহাসটা এত বোরিং মানুষের ইতিহাস একই রক্ত একই ঘাম একই ক্ষুধা একই ভালোবাসা প্রেম কাম যৌনতা বোরিং স্যার বিষয়টা কোথায় সেই জন্য লেখকরা আমরা কি করি ইতিহাসকে ফিকশনালাইজেশন করি বিশ্বাস করবেন কিসে প্রথম কথা হচ্ছে কোনো কিছু বিশ্বাস করার পৃথিবী আর নেই পৃথিবীটা এখন অবিশ্বাসের অবিশ্বাস করে চললেই আপনি যারা সিস্টেম চালাচ্ছে তাদের চেয়ে ক্লেভার ওটা যদি হতে পারেন দ্যাট ইজ বেটার আদারওয়াইজ সিস্টেম আপনাকে নিয়ে খেলবে সো বেটার সিস্টেমকে নিয়ে কি করে খেলা যায় এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে আপনি কোনো সরকার তুলতে তো এত ইজিলি আর পারবেন না তারা পুরো বুঝে গেছে স্টেটের মনিটরিং সিস্টেম আমাদের দেশেই ধরেন আর কত কুল আছেন এন এস আই ডিজিএফআই এন টি এম সি ডিবি পুলিশ কয়টা সংস্থা তো প্রতিটা দেশে তো একই কথা আরও বসন্ত এসছে কোথায় কি হয়েছে কিছুই হয়নি আমাদের অনুষ্ঠানে সবচেয়ে বড় কথা আমার স্যার এখানে আছেন সিরাজ ইসলাম চৌধুরী ঢাকা ভার্সিটি ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকেই আমি মাস্টার্স করি ইন্ডিয়াতে অনার্স করি আমি খুবই ক্লোজ ছিলাম সৈয়দ মজুর ইসলাম স্যারের এবং ফকটুর আলম স্যারের ওনারই কলিগ এবং ওনার 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 অনুজ স্যারের সাথেও কম বেশি পরিচয় ছিল ঠিক অত বেশি না কারণ এক বছরে শুধু মাস্টার্স ছিল কিন্তু স্যার তো স্যারই উনি যে এসছেন এখানে আমি আমার খুশির আনন্দের কোনো সীমা নেই আরও খুশি যে এখানে বাংলা একাডেমির ডিজি আমাদের শোভাযাত্রা দ্বারা বিড়ের প্রতি আমাদের ছোটোবেলায় ক্যারেট কলেজে থাকতে পড়া মোহাম্মদ নুরুল্লাহার বই তো সবাই পড়তাম তো উনিও এখানে আছেন অনেক সম্মানিত মানুষ খুবই আমি আনন্দিত আমার জন্য সারপ্রাইজ ছিল যে হুদা ভাই যে আসবেন আমি জানতাম না আসলে আজকে পর্যন্ত জানতাম না এখানে আরও আছেন স্মৃতিচারণের কিছু কথা বলি সিরিয়াস সাহিত্য জামিল ভাই আপনারা জানেন ফজল উদ্দিন চৌধুরী আমি জামিল ভাই নামে জানি শাহবাগ জীবনের বড় ভাই আমারও শাহবাগে বিশাল একটা সময় গেছে উনিশশো নব্বই একানব্বই বিরানব্বই তিরানব্বই চুরানব্বই পঁচানব্বইতে ঢুকলাম এজ ডেলেস ব্যাংকে ওই পুরো টাইমের আরও অনেকে এখানে আছেন আছেন কবি মারুফ রাহান যার হাত ধরে আমার প্রথম লেখালেখির প্রকাশ মারুফ ভাই যেখানে এসছেন এটাও আমার জন্য অবাক করা আমি জানতাম না উনি আসবেন আমি যে কজনকে দেখেছি আগে তাদের কথা বলছি যারা আছেন অন্ধকারে দেখতে পারছি না তাদের কথা বলতেও পারছি না সো মারুফ ভাই মাটি নামের পত্রিকা করতেন মাটি পত্রিকাতে আমার প্রথম লেখা বের হয় প্রথম লেখাটাই ছিল মারিয়া ভার্গাস ইয়োসাকে নিয়ে যদ্দুর মনে পড়ে কিংবা কাজু ইসিগুরো রিমেন্স অব দ্য ডে উপন্যাসটা নিয়ে দুটার একটা আর ওখানেই বের হতো আমার সেজন পার্সের কবিতার যেটা উনিশশো ষাট সালে নোবেল প্রাইজ পায় আনাবাজ মারুফ ভাই রাতে তো উনি এসছেন আর একজন বড় ভাই এসছেন যার ছোট ভাই আবার আমার অনেকটা দীক্ষা গুরু সাজ্জাদ শরীফের কথা বলছি ছোট ভাই আর বড় ভাই কবি ফরিদ কবির ফরিদ ভাই জিয়ার এটাও একটা অন্য রকমের আনন্দ কারণ শাহবাগ জীবনগুলো তো তখন তো জসিম ভাইয়ের সাথে পরিচয় হয়নি তো এর আগে এছাড়া বলতে হবে কামরুল হাসান যিনি কথা বলে গেলেন আমার শাহবাগ জীবনের বড় ভাই একসময় চিটাগাঙ্গ একসাথে ছিলাম উনি এখানে এসছেন তাদের কথা বলতেই হবে শাহবাগ জীবনের কথা বলতে গেলে আমার প্রথম প্রকাশক শহীদুল ইসলাম বিজু যে তার ব্যাক পেইন বাসা থেকে আসতে পারেনি কাফকা ইলিয়াডের প্রকাশক আমার প্রতি বাজি ধরেছিলেন এত বিশাল বিশাল প্রজেক্টের বই ইলিয়াড বইটাই তো সাড়ে নয়শো পৃষ্ঠার কী পরিমাণ খরচ সে বিজুও নাই তার কথাও মনে পড়ছে আমি জানি না যে আমার সাহিত্য জীবনের প্রিয়তম বন্ধু ব্রাত্য রাইসু এখানে আছে কি নাই আসার কথা তার কথাও মনে পড়ছে যে আমাকে নিয়েও জন্মদিন হচ্ছে সেই জন্যই আসলে এসব মনে পড়ছে যে আমার কাছে নিজের কাছেই খুব অবিশ্বাস্য লাগে যে কি এমন সাহিত্যে করলাম তো যাই হোক মেইন কথায় আসি লেখালেখি চলছে আমি এখনও খুশি না আমার কোনো লেখা নিয়েই অ্যাবসলিউটলি না আমি সেই প্রসঙ্গে আসব বাট আমি চাই না যে অনেক সময় নিতে তাই আমি একটু ঘড়ি অন করে রাখি কারণ মাই ওয়াইফ নোজ আমি একবার শুরু করলে থামতে পারি না কারণ ব্যাংকেও সারাদিন বলতে হয় আট হাজার এমপ্লয়ি কথা বলতে হয় অ্যান্ড ব্যাংকার হওয়ার কথা ছিল না কথা ছিল ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেওয়ার টিচার হিসাবে পরে এমবিএ করি ব্যাংকার হই এখন একটা 
ব্যাংকে আছি জানেন আপনারা সিটি ব্যাংক নাও মেইন কথা আসি আমাদের যারা সাহিত্য লেখালেখি করি আমাদের জন্য আসলে এখন বসন্তকাল চলছে কারণ এরকম সময় এই পৃথিবীতে খুব কম আসে যখন একদিকে ধরেন রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার আর একদিকে বাচ্চার হাসপাতালের বিল দিতে পারছেন না স্কুল ফি দেওয়ার টাকা নেই হাজার রকমের উদ্বেগ আর একদিকে আসে হয় জো বাইডেনকে তোষণ করছে পৃথিবী নয় পুতিনকে তোষণ করছে একটা অংশ আর ইউক্রেনের পক্ষে যদি আপনি এখন কথা বলেন ইউক্রেনের কোনো শিশুর পক্ষে তাহলে আপনি এবার আমেরিকার পক্ষে কথা বলছেন তো এই যে ফানি একটা পৃথিবী এই যে আজব এক দুনিয়া যে একটা বাচ্চার প্রশংসা করতে আপনি এবার ভয় পাচ্ছেন সরি বাচ্চাকে নিয়ে একটা মায়ার কোনো পোস্ট দিতে ইউক্রেনের বাচ্চারা কষ্টে আছে কারণ লোকে বলবে আপনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল তো ওদিকে আবার পুতিন যে আক্রমণ সেদিনই করলো দুদিন আগে আপনি এটা নিয়ে কথা বলবেন তাহলে আবার আপনি মানবতার বিপক্ষে কথা বলে ফেলছেন ওটার পক্ষে বললে তো এরই মধ্যে আমাদের যারা লেখালেখি করি আমাদের লেখালেখির আমার আমার লেখালেখির মূল কথাই আমি উস্কানিমূলক লেখক আমি খুব প্রভোকেট করি সোসাইটির অনেক কিছুকে নিয়েই আমি মনে করি যে মানে আমার সাহিত্য কোনো কিছুর বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহিত্য না আমি ধনীর বিরুদ্ধে লিখি না শোষকের বিরুদ্ধেও লিখি না কারণ আমরা ওই যুগটা পার হয়ে এসছি ওইটা মডার্নিজমের পিক টাইম হুদাভাই মেটা মডার্নিজম নিয়ে কাজ করেছেন বাট আমি ওই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না উত্তর আধুনিক আধুনিকতাবাদ নিয়েও বলতে চাচ্ছি না জাস্ট বলছি যে যেভাবে পৃথিবীকে সাদা কালো মাপে আমাদের সিনিয়ররা দেখতেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখতেন তারাশঙ্কর দেখতেন আমাদের আর ওভাবে দেখার আর উপায় নেই কারণ আমাদের চোখের সামনেই দেখলাম যে যাকে নিয়ে আপনি দেখবেন যার প্রশংসা করে দেখবেন যার পক্ষে একটু যেতে চাইবেন দেখা যাচ্ছে সেও একটা বাচ্চার খুনি কিংবা দেখা যাচ্ছে তা সেও আসলে সেও আসলে তাকেও এত প্রশংসা করার কিছু নাই সো এই এই যে ধরেন আপনি কথা বলবেন এই কারেন্ট সিস্টেমটার ডমিনেশন নিয়ে এর অপারেশনগুলো নিয়ে কিন্তু দেখা যাবে বলতে চাচ্ছি এটাই যে কারোর পক্ষে বিপক্ষে লেখা শোষণ শেষ করার জন্য লেখা শোষণ তো শেষ হয় না পৃথিবী তো গড় গড় করে দুনিয়া মেশিন চলছে অনন্তকাল চলবে আপনার আমার সবার মধ্যেই আছে আমরা লেখকরা কি করি আমি কারেন্ট যে সিস্টেমটা দেখি আমরা এটাকেই নানা প্রশ্ন বানে চিহ্ন ভিন্ন করার একটা চেষ্টা করি আমরা বেশি আবার করতে যাব কেন এই সিস্টেমের মধ্যে হুমকি একটা বিরাট ফ্যাক্টর সিস্টেম আপনাকে উপরে দিবে আপনি নাই হয়ে যাবেন আপনি ঘুম হয়ে যাবেন আপনাকে খুঁজেও পাওয়া যাবে না সো জানের ভয় কার নাই সো লেখকদের লেখালেখি সব কিছুই আড়িয়াল খাতে জামিল ভাই বলে গেলেন যে ওর তো অনেক সাহস ও হোমোসেকশুয়ালিটি নিয়ে লিখছে তো আড়িয়াল খাঁ বরিশালের গল্প আমাদের বরিশালে মাদ্রাসা একটা বিরাট ফ্যাক্টর ছিল আমাদের বরিশালে বিভিন্ন যৌন নিপীড়ন একটা বিরাট ফ্যাক্টর ছিল অসংখ্য বাচ্চা আমরা চিনতাম জানতাম শোষণ চলতো সমাজ এক ধরনের ছিল ওই সমাজ নিশ্চয়ই এখনও আছে হয়তো এখন ঢাকায় থাকে এখন জানি না ওইগুলোর একটা ক্ষোভ একটা রাগ কোনো একটা জায়গায় আছে যে বাচ্চাগুলোর প্রতি তো অন্যায় হতো এবং জানতাম এবং বরিশালের লঞ্চঘাটে কিছু বাচ্চা আছে যারা এই পেশাতেই থাকত এবং কেউ হয়তো বা তখনকার দিনের বিশ টাকা পে করত তো এগুলি তো জীবনে দেখা সত্য আমার আড়িয়াল খাঁ একটা নদীর নাম জিয়া রহমান হত্যাকাণ্ডে রাতের এক গল্প এক ভয়ঙ্কর খুনের গল্প আলটিমেটলি তো বলতে চাচ্ছি খেই হা খেই হারিয়ে যাচ্ছি কারণ আমার দিকে আবার নিজের কোনো কোনো কথার দিকে তাকাতে হচ্ছে মানে আমি কোনো ট্যাগ বা লেভেলকে কুসংস্কার ভেবে আসলে লিখতে চাই না কারণ আমি মনে করি যে পৃথিবী তার চেয়ে অনেক অনেক বড় পৃথিবী আরও অনেক বড় এই অর্থে যে এটা একটা আজব দুনিয়া এখানে শোষকও যেমন সত্য শাসিত তেমন সত্য এবং কোনো কোনো একটা দিকে কোনো একটা মরাল পজিশন নেওয়া ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট যে জন্যই আমার পঞ্চম উপন্যাস যেটা হওয়ার কথা ছিল আজকে মেইন কুনের কাবার উন্মোচন হলো পঞ্চম উপন্যাসের নাম স্কোয়ার ওয়ান এটা প্রথম হলো ইচ্ছা গত বছর এসছিল বাট পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস আমি লিখতে পারিনি ব্যাপারটা এরকম যে ঢাকা শহরে এসে সারা দেশের লোক ঢাকায় তারা বসে যাবে যারা গরিব মানুষ তারা বৈষম্য দূর করার জন্য তারা নিতে পারছে না তারা এই শহরে এসে আর উঠবে না যাবে না এই বিজয় সরণির মোড় তারা দখলে নিবে 
আমাদের ঢাকার জীবন একসময় তাতেও অভ্যস্ত হয়ে যাবে আমরা বিয়াসনে এড়িয়ে চলব দেখা যাবে ওইটা আর একটা দুনিয়া ওইখানে তারা এসছে এই বর্তমান পৃথিবী যারা নোংরা পৃথিবী বানালো তাদেরকে উৎখাত করতে এখন এইটা জমা দিলাম প্রথম ইচ্ছাঙ্কায় ছাপালো এখন যখন উপন্যাসে রূপ দিতে যাচ্ছি এখন দেখা যাচ্ছে ওই যে দুই লক্ষ লোক ঢাকা দখল করলো উপন্যাসে আমার তিপ্পান্ন পাতার মতো লেখা হলো আমি এখন আর আগাতে পারছি না কারণ ওদের মধ্যে অনেক হার আমি দেখতে পাচ্ছি সো আপনি কোন দিকে যাবেন আমি এবং তখন আমি এটা বন্ধই করে দিলাম যে আমি আগে আরও বৈষম্য নিয়ে পড়াশোনা করি ক্লাসিসিস্ট বৈষম্যের অমর্ত সেনরা আছেন টমাস পিকেটিরা আছেন আমাদেরকে তাদেরকে দিয়ে চলছে না পৃথিবী আরও বেশি ঘরলো পা চালু এত সোজা না জিনিসগুলো এখন এখানে আপনি এটা নিয়ে কথা বলবেন এটা উৎখাত হবে তো উৎখাত হবে পরে কি হবে আমার উপন্যাসের শেষ ধাপটা ছিল এরকম যে পুরো ঢাকার উত্তর দিক থেকে অসংখ্য ট্যাঙ্ক এদিকে আসতে থাকবে এমন যে উপন্যাস শেষ হবে তখন মনে হলো যে তারপর তো ট্যাঙ্কগুলো আসলে একটা ইঙ্গিত থাকলো যে এই দুই লক্ষ লোককে হত্যা করা হবে তো এই দুই লক্ষ লোককে ঘুরাই দিবে যারা এই সিস্টেমটা চাচ্ছে না তখন এক সময় দেখা যাচ্ছে ওই দুই লাখ লোক আবার এই বাকি বিশ লাখ লোকের মধ্যে মিশে গেছে আমার নর্মাল ড্রাফ্টে আছে তখন আমি দেখলাম যে আমি আর যে জায়গায় স্কোয়ার ওয়ান বলে চাচ্ছিলাম যে দিস কান্ট্রি হ্যাজ গান ব্যাক টু ইস স্কোয়ার ওয়ান আমাদের যা চলছে স্বাধীনতা যে জন্য এসছিল মুক্তিযুদ্ধ যে জন্য এসছিল আমরা তারপর স্কোয়ার ওয়ানে ফিরে গেছি এখন যে পরিমাণ নির্যাতন নিপীড়ন আচ্ছা এখন যে পরিমাণ নির্যাতন নিপীড়ন এখন নতুন আরও জিনিস তো আরও ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে যাচ্ছে আইডেন্টিটি পলিটিক্স শুরু হয়ে গেছে বাংলাদেশে কে বাঙালি কে বাঙালি মুসলমান কে বাঙালি কে বাঙালি হিন্দু কে সাঁতার কাটে সুইমিং পুলের বাম দিকে কে রিক্সায় বসে ডান দিকে কত রকম বিভাজন তো এই আইডেন্টিটি পলিটিক্স আমাদের যে সাংস্কৃতিক আমি যোগ করে বললাম সাংস্কৃতিক যে পলিটিক্স ইউনো যে হিন্দু মুসলিম বিষয় বলেন আর বিনো আওয়ামী লীগ পন্থী বলেন আর বিএনপি পন্থী বলেন এত ভাগে বিভক্ত সমাজে একটা দু লাখ লোক তারা আসবে কি জাতির একদম বিজয়ের পতাকা তুলে ধরতে বৈষম্য দূর হয়ে যাবে তখনই দেখলাম যে না আমা আমরা মডার্নিস্ট রাইটার না আমরা এভাবে সমাধান দিতে পারি না এরকম কোনো সমাধান আমার কাছে নাই তো লেখক হিসাবে আমাদের ভান আর ভনিতাটুকু ছাড়া এবং দেশের জন্য ভালোবাসা ছাড়া মানুষের জন্য একটা ভালোবাসার দেখানো ছাড়া কিছু নাই কিন্তু আমি অ্যাপসলিউটলি কোনো মানবতাবাদী লেখক না আমি মানবতাবাদী মানবতাবাদী লেখালেখিতে তো বিশ্বাসী করি না কারণ আমি পার্সোনালি মনে করি যে পৃথিবীর মূল চালিকা শক্তি তো ক্ষমতা তো ক্ষমতা তো নেগেটিভ কিছু সবসময় কেন বলছি আমরা এন্টায়ার মডার্ন লিটারেচার অ্যান্ড প্রি মডার্ন লিটারেচার দেখেন দান্তেতে ডিভাইন কমিটিতে যারা ক্ষমতাশালী তারা সব নরকে আর যারা ক্ষমতাহীন তারা প্যারাডিসো লাস্ট পার্টে বেহেসতে এইভাবে যদি পৃথিবী দেখতে পেতাম তাহলে তার কোনো দুঃখ কষ্ট কিছুই থাকতো না ও খারাপ ও ভালো পরিষ্কার সাফ সাফ হিসাব হিসাবগুলো তো এইটা না হিসাবগুলো আমার মধ্যে একটা জানোয়ার আছে সবচেয়ে যাকে পূজা করেন তার মধ্যে আর একটা দানব বসে আছে সবচেয়ে যে সমাজের বিশাল আলো জ্বালানোর কথা বলছেন উনিও দেখা যাচ্ছে একটু প্রথম হলো তার কোনা দিয়ে একটা কথা ছাপলেই উনি কত সারাদিন একদম হই হই রই রই তার মানে আত্মতোষণ নিজেকে পছন্দ করা নিজের প্রশংসা শুনতে পছন্দ করা যা যা খারাপ গুণ বলবেন মিথ্যা কথা বলা আরও একটু ক্ষমতাশালী হওয়া টয়টা গাড়ি আসে পর আর একটু বেটার গাড়ি কেনা রিক্সায় চড়িত টয়টা গাড়ি কিনতে চেষ্টা করা প্রবণতাগুলো সবার মধ্যে আছে ইউনিভার্সাল তো এইখানেই আমরা আমার পক্ষে তো আর ইউনো চাপাডাঙার বউ লেখা সম্ভব না ওনারা পারতেন ওনারা পৃথিবীকে হয়তো ওনাদের জায়গা থেকেই দেখতেন আমি বলি না যে তারাশঙ্কর মোড়ল মারা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর আমার জীবন গড়ে দেওয়া সাহিত্যিক তারাশঙ্কর এখন আর কয়জন পড়েন জানি না সো গণদেবতা আমি প্রচুর একটা ইন্টারভিউ ছিল তারাশঙ্কর নিয়েই কথা বলেছিলাম প্রায় এক ঘন্টা ইক্তিজা আসানের কাছে সেখানে বসা নাও মেইন কথা যে ক্ষমতার তো পজিটিভ সাইড আছে দেশ স্বাধীন করতে পারা বঙ্গবন্ধু যে ক্ষমতাটাও তো ক্ষমতা তো তো পজিটিভ ক্ষমতা হুদাভাই বাংলা একাডেমির ডিজি উনি যদি বিশাল কিছু গবেষণা কাজ করে ফেলে ওনারা আমলে এটা তো ক্ষমতা তো ক্ষমতার নেগেটিভ সাইড নিয়ে বলা হয় এই শব্দটাকেই তো নষ্ট করে ফেলা হয়েছে জনমত গঠন করতে পারার ক্ষমতা ওটা তো একটা পজিটিভ ক্ষমতা উপরে উঠতে পারার সক্ষমতা ওটা তো একটা ভালো ক্ষমতা নিচে থাকতেই হবে এটা কে বলছে নিচে থাকা লোকগুলাই ভালো সেটাই বা আপনাকে কে বলল না আমার কথা হচ্ছে আমি বললাম যে মানে 
Dante Dharan Behesta Jadakai is a divine comedy, one of the seminal literature of, uh, of, of global literature, sorry, one of the seminal work. Oi Dojoker Mundi Norok Dekta Parakamota, the Komot, Apnaki Kabul, the Dozak, sorry, Behesta, Behesta Mundi Norok Dekta Parakamota, Behesta Jatara Paluas, Apnik in the Janlin. আপনার যদি অনেক সুখ দেয়া হয় এই সুখের মধ্যে আপনি তো আরো বিরক্ত হয়ে কলকাতাত্বা করতে পারেন তো সুখী যে সুখেরই যে সন্ধান করতে হবে এটাও তো একটা সরলীকরণ ভাবে দেখা সাহিত্যের এটাই সমস্যা মানবতাবাদী সাহিত্যের সব কিছুর সরলীকরণ হয়ে বসে আছে সেজন্যই আমি মনে করি আমি দেখি যে আমার কোনো অবস্থান নাই আমি কোনো অবস্থান নিতে পারি না মরাল পজিশন নিতে পারি না কারো পক্ষ বিপক্ষে যেতে পারি না ওই জায়গা থেকেই আমি দেখি যে আমার আগস্ট আপছায়া বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড নিয়ে করতে গেলাম পুরো এক আজব জিনিস দাঁড়িয়ে গেল তো ভালো আগস্ট আপছায়া আমি জানি না আপনারা পড়েছেন কিনা মোটামুটি ভালোই নাম করা বই এখন বাংলা সাহিত্যে দুই তিনটা প্রাইজ পাওয়ার পরে বাট আপনারা দেখবেন যে আমি ওখানে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড নিয়ে ডিল করি নাই Bhagwan Hattakando Puro Chhara Chhasha Pishte Boyer Only Ponchash Pishta Deal Kure Chhi Pithi Bir Pasha Bhi Kota Niye Poisha Chhi Kota Niye Ashle Eita Bolte Ki Ei Mone Porlo Amar Ki Khub Bhalo Bojan Shamne Asen Mahmud Hafiz Brahman Goddoshit Pi Bosha Uni Amar Boi Golar Bhalo Review Kure Chhen Besh Mone Hoye Je Na Uni Amar Ki Dhorte Pere Chhen Khomota Bishay Kothdhan Jamil Bhal Last Kotha Jeta Chilo Ebang Shaiti Kere Kachta Ki Eita Bojai Amar আমি ওই 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 বোঝা বোঝির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তো আমি এটুক বুঝলাম যে অন্যের বিরুদ্ধে আমি লিখতে চাই না আমি ক্ষমতাশালীর বিপক্ষে লিখতে চাই না আমি চাই পৃথিবীটা যেরকম তার আসল রূপে পৃথিবীটা দেখাতে কারোর বিপক্ষ পক্ষ নেওয়ার আমার কিছু নেই অতি সাধারণ একটা মানুষ একটা মাথা ইট পড়লে মরে যাব কিংবা দেখা যাবে যে বিশাল একটা কিছু পাচ্ছি কালকেই দেখা যাবে যে আমার চরিত্রই চেঞ্জ হয়ে গেল আমাকে আপনারা চিনতেই পারছেন না আমার শুধুই প্রাপ্তির লোভের জন্য সো আমরা কেউ এখানে ফেরেস্ত না সাহিত্যিকরা কলম নিলেই ফেরেস্তা সাজে বসেন এন্টার মডার্ন লিটারেচার ফেরেস্তা সাজার লিটারেচার আপনারা কম আর বেশি বিশ্লেষণ করেন নাম নিলেই অনেকে খেপে যাবেন এইটা কেন উনি বলছেন তো বাংলা সাহিত্যে আমরা এটা দেখলাম যে কারণ আমাদের বড় বড় লেখকরা সব লেখালেখিগুলোকে আপনি তখন আর একভাবে বুঝতে পারবেন ওইখানে এসে দেখেন খেলারাম খেলে যা সৈয়দ হকের একটা বিখ্যাত লেখা আমরা এই এই রুমে অর্ধেক লোকের নিশ্চয়ই পড়া না কি পরিমাণ একটা যৌন পরকিয়ার একটা গল্প হক ভাই আমার কাছের মানুষই ছিলেন হক ভাই কিন্তু লাস্টে এসে ফেরিঘাটে ওদেরকে কিন্তু গাড়ি থেকে ডুবায় মেরে ফেললেন যেহেতু ওরা পাপ করছে তাহলে হক ভাই যখন এটা লিখছেন উনি কিন্তু খোদার জায়গা থেকে লিখছেন উনি কিন্তু এটা পাপ করার লোকের শাস্তি দিয়ে দিলেন এই রুমে কয়জন পাপ করেন নাই হাত তোলেন তার মানে কি ওই জায়গায় মরাল পজিশন নেওয়া হয়ে গেল তার সাথে সাথে যে আমি পুরো বই লিখলাম পরকিয়ার গল্প আমি লাস্টে নায়ক নায়িকা নগর বাড়ি ফেরিঘাটে গাড়ি উল্টে পানিতে ফেলে মেরে ফেললাম আমি দেখায় দিলাম আমার পজিশন আমি এদের পক্ষে না এদের এই শাস্তি প্রাপ্য এইটা থেকে আসলে এখনকার আমার মনে হয় আমার সাহিত্য দূরের এইটা থেকে আমি এই পজিশন নিতে পারি নিতে পারলে আমার খুব ভালো লাগতো যে কোনো পাপি লোক মেরে ফেলতে পারছি সাহিত্যের মধ্যে আর আমি বলতে চাই যে আমি স্যারকে বলছিলাম সিরাজ স্যার সিরাজ ইসলাম চৌধুরী স্যারকে একটু আগেই বসে আমার তার সব লেখালেখি ইতিহাস নিয়ে লেখা আড়িয়াল খা জিয়া হত্যাকাণ্ডের ওই রাতের গল্প কারণ বরিশালে বাস্তবিক বলা হতো আমাদের আজব এক শহর ছিল বরিশাল এমন এক জায়গা মেডিকেল কলেজটা দেখায় আমরা বলতাম যে এশিয়ার বিগেস্ট মেডিকেল কলেজ বুঝলাম অনু এইটা কিন্তু এশিয়ার সবচেয়ে বড় মেডিকেল কলেজ বরিশালের কিন্তু একটা বরিশালি বিষয়টা নিয়েই একটা বিরাট গবেষণার বিষয় আছে মানে করা যায় এবং এটা তপন রায় চৌধুরী করেছেন সমাজের অসংখ্য দিক আছে বরিশালের আমাদের যে দম্ভগুলো ছিল অহমিকাগুলো ছিল আমরা একটা সিঙ্গারায় বড় হলেই বলতাম এটা কিন্তু এশিয়াতে এরা আর কেউ বানাইতে পারে নাই না আপনার যে আপনার যে বরিশালে আপনার সার্কাস হতো লক্ষণ দাস সার্কাস আমার চার উপন্যাসই এসছে লক্ষণ দাস সার্কাস সার্কাসে ঢোকার আগে এক্সিবিশনে আমি জানি না আপনাদের ছোটোবেলা এক্সিবিশন ছিল বড় বড় কুমড়া আসত বিশ্বাস করেন জোর করে টেনে নিয়ে যেত বরিশালে মন ওই পৃথিবীতে এইরকম কুমড়া জীবনে আর ফোরে নেই হ্যাঁ এসব পৃথিবী চলে আসলো বরিশালের মধ্যে বুঝছেন তো এই জিনিসগুলোর মধ্যে আমাদেরকে বলা হলো জিয়াও রহমান মরে নাই 
আমরা জানলাম কি হয়েছে জিয়ে রহমান নিজের কাটা লাকুটিয়া খালে এসে পালাইছে তো কেন জিয়ে রহমানের লাশ পাওয়া যায় নাই আমি এইটা দিয়ে আড়িয়াল খার গল্প এবং ওখানে এই সমকামিতা যৌন নিপীড়ন হিন্দু মুসলিম ভয়ঙ্কর তখন একাশি সাল আমাদের বরিশাল হিন্দু অধ্যুষিত ছিল হিন্দুরা কি খুশি জিয়ে রহমান মারা গেছে হ্যাঁ এখন এই যে এই যে তারা একটা ধর্মের লোক আবার খুশি আবার তাহলে বাকিরা খুশি না এই বিষয়গুলো কিন্তু ভয়ঙ্কর ভাবানোর বিষয় চিন্তা আনার বিষয় শরৎচন্দ্র বলে বসলেন না শরৎচন্দ্রই তো না যে ফুটবল খেলা হচ্ছে আপনার প্রবাবলি বর্ধমানে আমি জানি না নামটা আপনার মাফ করবেন যদি ভুল করি এরকম কোনো একটা বড় শহরে হ্যাঁ না ওই ওনার ভয়ঙ্কর কথা ছিল না যে 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 না 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 আমার এটার মধ্যেই আছে যে ফুটবল খেলা হচ্ছে মুসলমান ও বাঙালির মধ্যে জি জি বাঙালি ও মুসলমানের মধ্যে ফুটবল খেলা হচ্ছে চলো খেলা দেখতে যাই তো এইগুলো নিয়ে তো ফানও করি আমরা তাই না তার মানে কি আমি মুসলমান না ওনারা কিন্তু দেখতেন বঙ্কিম কিন্তু দেখতেন যে এই মুসলমানরা আবার বাঙালি না বঙ্কিমকে চট্টোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় কিন্তু আবার বলেও গেছেন যে আমরা বাঙালি না তো এগুলো তো ফান এগুলো তো মজা কেউ আমাকে বলছে আমি বাঙালি না আমি বাঙালি মুসলিম এটা রাগ করার কি আছে এই রাগারাগির সাহিত্য থেকে একটা পার্টিকুলার জ্ঞান কাণ্ডের কিছু সাহিত্য এসছে একটা ইম্পসিবল একটা ইম্পসিবল এক ধরনের একটা আইডিয়ালিজম আইডিয়ালিস্ট জিনিস এসছে এবং অভিমানবাদী সাহিত্য এসছে আমার কোনো সাহিত্যের মধ্যে কোনো অভিমান নাই আমার কোনো লেখার মধ্যে কোনো অভিমান নাই আমি কোনো এইটাই প্রবাবলি আপনারা বলবেন পোস্ট কলোনিয়াল অ্যাপ্রোচ মেবি আমরা এই সময়েরই সন্তান আমরা তো খেলাগুলি আরও বিরাটভাবে বুঝতে পারছি যে ভূত প্রেত রাক্ষসদের এই বিশাল খেলা আসলে কীভাবে চলে সো সিস্টেমটাকে বোঝাটা বড় কথা সিস্টেমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়াটাও বড় কথা বাট প্রতিরোধটা ধরেন প্রতিরোধটা যে করবেন করে যে একটা সমাধানে যাবেন যারা সমাধান দিছে আমি তো নিজে ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লিগে ছিলাম ছাত্রমৈত্রী করতাম ছাত্রমৈত্রী বরিশালে মোটামুটি নেতার নেতৃস্থানীয় লোক ছিলাম না আমাদের নেতা জহিরুদ্দিন স্বপন বিএনপিতে যোগ দিয়ে দিল তো সো ফানি না সো উনি বিএনপি মানে টোটাল ধরেন ধরেন যে স্পেকট্রাম যেটা না প্যারাডাইমটা বা টোটাল যে ডান বাম মিলে না সেন্টার রাইট ইউনো লেফট টু মিডল যায় না তো কোনোভাবে হঠাৎ করে আমাদের ছাত্রমৈত্রীর নেতা দেশ কাঁপানো পৃথিবী বদলে দিব সব বদলে দিব বিএনপিতে যোগ দিয়ে দিলেন না এমপিও হলেন তো স্বপন ভাইয়ের প্রতি তো আমার কোনো রাগ নেই এই জন্য ওনার দরকার ছিল হওয়ার উনি হয়েছেন সাহিত্যিক এইগুলি শ্লেষ দিয়ে দেখতে পারে আমরা এগুলো নিয়ে ব্যঙ্গ করতে পারি যে কথাটা জামিল ভাইয়ের প্রবন্ধে উঠে এসছে মাস্টার এক ধরনের একটা তুচ্ছ করে দেখার ব্যাপার আছে তুচ্ছ করে না পৃথিবীর সব কিছুই মহান করে দেখারই বিষয় এই মহান করে দেখার মধ্যে বেঁচে থাকার আনন্দ পাওয়ার বিষয় আছে সো আমার মনে হয় আমি অলরেডি অনেক টাইম নিয়েছি আমি না আরও তো পাঁচ দশ মিনিট লাগবে সো আমি এখানে বলতে চাচ্ছি যে মানুষের হিপোক্রেসির বিষয়গুলো এমনভাবে আমরা এখন দেখতে শিখেছি আমাদের পক্ষে যদি সাহিত্য করতে চাই মহাশ্বেতা দেবী বা হাসান জেলা খাওয়ার সম্ভব না আমরা ওনারা কিছুতে বিশ্বাস করতেন এই জন্য ওনাদের লেখাগুলো কোথাও চিনু আচেবের লেখা কিংবা মহাশ্বেতা দেবীর লেখা কিংবা হাসান স্যারের লেখা এগুলি তো কোথাও গিয়ে একটা পজিটিভ একটা পৃথিবীকে দিয়ে যায় এখন পজিটিভ পৃথিবী তো আপনার একটা সংজ্ঞার পৃথিবী আপনি সার্টেন জিনিসকে ঘৃণা করেন আপনি সেইটাকে সলভ করে আপনার সংজ্ঞার পজিটিভ পৃথিবী ওই পজিটিভের মধ্যেও কত স্তর কত নেগেটিভ কত কিছু অতএব ওই পজিটিভকে কোনো একটা মোটা দাগে বিশ্বাস করারও কিছু নেই স্তরে স্তরেই সাজানো আছে বৈষম্য নির্যাত নিপীড়ন আইডেন্টিটি ক্রাইসিস আইডেন্টিটি পলিটিক্স নাও এইটাই মানে আপনার ধরেন আস্তিক নাস্তিক সৎ অসৎ যে ঘুষ খায় যে ঘুষ খায় না সো আমাকে বলা হয় যে এত ডিটেল কেন কারণ আমার প্রিয়তম উপন্যাস আলতু স্যার এইখানে নাই ওইটারই প্রচ্ছত্ত আমি স্যারকে বলছিলাম স্যার আমার আলতু স্যারটাই নাই কারণ লুই আলতু স্যার স্যারেরও প্রিয় ক্যারেক্টার পুরো ফ্রেঞ্চ কমিউনিস্ট পার্টির চিফ অ্যান্ড মিশেল ফুকোর টিচার এবং আপনার সারা পৃথিবীর বিগেস্ট দার্শনিক দুইটা কারণে নিপীড়নবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র তত্ত্বের উদ্ভাবক রিপ্রেসিভ স্টেট অ্যাপারেটাস উনি বলেই গেলেন কোন কোন জিনিসগুলো রাষ্ট্রে নিপীড়ন করে কারা আদালত পুলিশ 
আর্মি লিস্ট করে গেলেন অ্যান্ড আইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটস আইএসএ কারা পরিবার স্কুল মাদ্রাসা মসজিদ সাহিত্য অনুষ্ঠান এগুলো হলো নিপীড়নবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র এবং আদর্শবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র রাষ্ট্র এই দুইটা যন্ত্র দিয়ে আমাদেরকে সব কিছু তার নিজস্ব মাপে আমাদেরকে গড়ে তোলে যাতে করে আমরা রাষ্ট্রকে ক্ষমতাকে উল্টে না দিই যারা ক্ষমতা আছে তাদেরকে এবং আমরা যারা রাষ্ট্রের সিস্টেমে বিশ্বাস করি সেই লুই আল তুসার শেষ জীবনে পাগলের মতন হয়ে যখন দেখলেন যে ফ্রেঞ্চ কমিউনিস্ট পার্টির কোনো ভাত নাই ক্ষমতায় যাওয়ার কোনো চান্স নাই ইউনো মিতেরার পার্টির জয় জয়কার চলছে লুই আল তুসার তার বউকে মেরে ফেললেন নিজের হাতে গলা টিপে কেন অদ্ভুত এক কমেন্ট করে যে পুরো পৃথিবীটা একটা কামার শালা আমি তাতে আগুন ধরিয়ে দিলাম নাও এইখানেই আসে তার মানে আগুন ধরিয়ে দিলাম নিজের বউকে মেরে মানে আমি এন্টার সিস্টেমকে ঘৃণা করি আমি জেলে যাচ্ছি এবং লালতুসার পাগল হয়ে জেলে চলে গেলেন মিশেল ফুকোরা অনেকেই তাকে দেখতে গেলেন লালতুসারের শেষ জীবন এবং আর একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে গেলেন আমার কোনো লেখা সারা পৃথিবীতে এমন কোনো কমিউনিস্ট পার্টি নাই লুই লুই লালতুসারকে পাঠ করা হয়নি বাংলাদেশ সহ উনি বলে গেলেন যে আমার কোনো কিছু মৌলিক না আমার সব লেখা নকল সব কিছু মিথ্যা দিয়ে ভরা আমার পক্ষে সম্ভব নাই পৃথিবীকে ধারণ করা নেওয়া তো এই যে উনি লাস্টে যা যা বললেন ওনার কোনো কিছু মৌলিক নেই ওনার কোনো মৌলিক চিন্তা নাই উনি এখান থেকে টু ক্লিফাই করেছেন এর লম্বা স্টেটমেন্ট নাও এইগুলোই তো নৈরাজ্যের কথা এইগুলাই তো এনার্কির কথা তো লেখকদের কি হয় আলটিমেটলি গিয়ে মনে হয় লিখতে লিখতে যেমন আমি এখানেই বলি আগস্ট আফসার লাস্টে পুরো দমে আনার কি কারণ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড এমনভাবে আমাকে নাড়া দিয়েছিল যে একটা লোককে কীভাবে সম্ভব ছাব্বিশটা লোককে বাইশটা লোককে এক রাতে মেরে ফেলা আজব ওনারা এই ক্ষমতা পছন্দ করতেন অন্য তো কোনো পথ ছিল তা কারণ বঙ্গবন্ধু যদি ডাক না দিতেন তাহলে তো আমি কিন্তু আওয়ামী লিগার না আমার কিন্তু কেউ তা মনে করেন না আই এম টু ক্লেভার টু বিয়ান আওয়ামী লিগার অনেক বেশি চালাক তার চেয়ে তো আমাদের পক্ষে কোনো লিগ কোনো বিএনপি কিছুই তো করা সম্ভব না যারা আমরা অতিরিক্ত বুঝি না বঙ্গবন্ধুকে তাকে অন্য জায়গা থেকে শ্রদ্ধা করি একটা গ্রামের মানুষ বলে দিলেন পাকিস্তানিরা ভাগো সেই লোকটাকে এই দেশে এইভাবে মারল সো এটার বিভীষিকাটা নিতে পারতাম না ওইটা দিয়েই দেখলাম নয় মানে পনেরো তারিখ দিনটাতে পনেরোই আগস্ট দিনটাতে পৃথিবীতে নয় কোটি মানুষের খুন হয়েছে কঙ্গোতে সোয়া কোটি লোক কঙ্গোতে পনেরো নয় আগস্টে কিন্তু কঙ্গোর খুনের শুরু আবার এক পনেরোই আগস্টে এই বেলজিয়ান কঙ্গো যেটা ওটা স্বাধীনতা লাভ করে ইন্টারেস্টিং সব ইতিহাসের তথ্যগুলো এইটাই স্যারকে বলছিলাম স্যার আমরা লেখকরা কি করি আসলে আমরা ইতিহাসটা এত বোরিং মানুষের ইতিহাস একই রক্ত একই ঘাম একই ক্ষুধা একই ভালোবাসা প্রেম কাম যৌনতা বোরিং স্যার বিষয়টা কোথায় সেই জন্যে লেখকরা আমরা কি করি ইতিহাসকে ফিকশনালাইজেশন করি ইতিহাস বলতে সামনে যেটা দেখেন সেটার মধ্যে কিছুই নেই ইতিহাস হচ্ছে সৃজনশীল লেখক যেটা লেখে সেটা ইতিহাস বাকি যেটা দ্যাস ডকুমেন্ট অ্যান্ড ডকুমেন্ট মানেই ওইটা আইদার প্রথম আলোর ডকুমেন্ট আর ডিলেস্টারের ডকুমেন্ট অর কালের কণ্ঠের ডকুমেন্ট তার মানে ইট ইজ নেভার বিয়ন কোয়েশ্চেন তার মানে বিশ্বাস করবেন কিসে প্রথম কথা হচ্ছে কোনো কিছু বিশ্বাস করার পৃথিবী আর নেই পৃথিবীটা এখন অবিশ্বাসের অবিশ্বাস করে চললেই আপনি যারা সিস্টেম চালাচ্ছে তাদের চেয়ে ক্লেভার ওটা যদি হতে পারেন দ্যাট ইজ বেটার আদারওয়াইজ সিস্টেম আপনাকে নিয়ে খেলবে সো বেটার সিস্টেমকে নিয়ে কি করে খেলা যায় এই জিনিসগুলোই লেনিনরা যেভাবে নৈরাজ্যকে দেখতেন লেনিন কিংবা ধরে জোসেফ স্টালিন এই জিনিসগুলো দিয়ে তারা ভুল নিপীড়ন এইভাবে দেখলে হয় না এই জন্যই আমি বলি আমাদের দুঃখটা কোথায় আমি এগেন স্যারকে বলছিলাম স্যার এখন না আর সমাধান তো পাই না কারণ সরকার পক্ষরা এত চালাক হয়ে গেছে বিশেষ করে এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে আপনি কোনো সরকার তুলতে তো এত ইজিলি আর পারবেন না তারা পুরো বুঝে গেছে স্টেটের মনিটরিং সিস্টেম আমাদের দেশেই ধরেন আর কত কুল আছেন এনএসআই ডিজিএফআই এন টি এম সি ডিবি পুলিশ কয়টা সংস্থা তো প্রতিটা দেশে তো একই কথা আরব বসন্ত এসছে কোথায় কি হয়েছে কিছুই হয়নি সে এত আশা করার আসলে কিছু নাই তো তাহলে কি আমি কোনো পেসিমিস্ট পৃথিবীর কথা বলছি তা না আমি বাড়াবাড়ির কথা বলছি বাড়াবাড়ি জীবনের একটা প্রধান কথা জিডিপি চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি বাড়ছে বাংলাদেশের জিডিপি তা আমাদের তো সব কিছুতে বাড়াবাড়ি আমাদের আবেগের মধ্যে বাড়াবাড়ি আমাদের ঘৃণায় বাড়াবাড়ি আমাদের প্রেমে বাড়াবাড়ি আমাদের ডিপ্রেশনে বাড়াবাড়ি দুঃখে বাড়াবাড়ি 
তো এই আমি যে কথায় আসছিলাম যে আমার লেখা এত ডিটেল কেন আলতুসারে মূলত তো আলতুসার জীবন দাসের ধান সিঁড়ির কাহিনী লুই আলতুসারের মৃত্যু লুই আলতুসারের হাত থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সারা পৃথিবীতে একটা মেঘ নেমে আসা আলতুসার নিজে বউকে হত্যা করলো আর সেখান থেকে আমি চলে আসলাম জীবন দাসের ধান সিঁড়ির পাড়ে যে ধান সিঁড়ি নদীও হত্যা হয়ে গেছে নাই কেন এই জিডিপি হাংরি কান্ট্রি ধানসিঁড়ি নদী তার কাছে কোনো মূল্যই বহন করে না তার কি দাম নদী দিয়ে আমি কি করব তো এই তো গল্প তো ওইখানেই ডিটেল আছে ধানসিঁড়ির পাড়ে দুই পাতা যে ধানসিঁড়ির পাশে কি কি আছে ওখানে স্যানিটারি ন্যাপকিন থেকে নিয়ে আপনার ইটের কুচি থেকে নিয়ে বড় বড় কারখানা সব পাবেন নদীটা আর পাবেন না না তো বাড়াবাড়ি ডিটেলের বাড়াবাড়ি এইটা একটা বলতে চাচ্ছিলাম এটা নিয়েই কাজ করছি আমি প্রায় শেষ দিকে চলে এসছি এখানে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার খুব প্রিয় লেখক তার কথা বলতেই হয় উনি কিন্তু আমাদের প্রথম বাঙালি বড় রাইটার যিনি মানবতাবাদী প্রকল্পের বাইরে চলে গেলেন সেজন্যই তারা তাকে বলে দিল ভাবুক প্রকৃতির এক নিজেকে নিয়ে তরল ভাবাবেগে বিশ্বাসী লেখক আমি দেখলাম তার মতন বাংলা কেউই লেখে নাই আর অন্যকের বাংলা পথের পাঁচালির বাংলা তো এইখানে এখন আমাদেরকেও ব্র্যান্ডেড করা হয় যেহেতু একটা বড় ব্যাংকের এমডি ইনো এরা কর্পোরেট লাইটার আরে ভাই কর্পোরেট কি তুমি নন কর্পোরেট রাইটার তুমি লেখো না লেখা নিয়ে মূল্যায়ন করতে আসো কাম নিজে ক্ষমা থেকে কম পছন্দ করো কাজী আনিসের বিষয় লাগছো কেন বিরাট কোনো কেউ বলে লেখাটা কি ওইটা মূল্যায়ন করো ওই কথাতে এটা আসলাম আপনারা জানেন আমি অনেক সমালোচিত ওই জন্যই যে ব্যাংক এমডি ব্যাংক এমডি সাহিত্য করে তো ব্যাংক এমডি কি আমি কি কারো দয়ায় ব্যাংক এমডি হয়েছি না আমার যেন সাহিত্য সাহিত্য দিয়ে মূল্যায়ন করে আর আসলে কি জানেন ব্যাঙ্ক এমডি বা এরকম এলিটদের সাথে না মিশতে পারলে গরিব ঘর থেকে এসছি আমি তো পৃথিবীর একটা বড় খেলা বুঝতেই তো পারতাম না যে এখানে শিং মাছ কই মাছ চুনোপুটি পুরো সিস্টেমটা কীভাবে চলে এটা বোঝার জন্য দরকার ছিল এরকম কিছু একটা জায়গায় যাওয়া ওটার জন্যই আমার লেখালেখিগুলো আমারই টাইপের নাও মফস্যালি অভিমানবাদী লেখার আমি টোটাল বিপক্ষে আমি মনে করি যদি ওইগুলাই মানদণ্ড হয় আপনার অভিমান সমাজ বদলে দিচ্ছি পৃথিবী বদলে দিচ্ছি সাহিত্য সবাইকে জিতায় দিচ্ছি আসলে আপনার লেখা আইডিয়ালিজমের একটা দুর্নীতিতে গ্রস্ত হয়ে লেখা বসে থাকবে আমরা এইগুলি পড়েই বড় হয়েছি বাট আই এম ভেরি হ্যাপি যে ফ্রান্স কাফকে সেই ইন্টার জিনিসটাকে রিজেক্ট করছেন যে আমি এসব লেখা লিখতে রাজি না দেন সেজন্যই আমরাও আজকে এইসব কথা বলতে পারছি আমার শেষের দিকের একটা কথা এটাই যে আমার খুব প্রিয় রাইটার অবাক ব্যাপার অমিয়ভূষণ মজুমদার আমি তার মধুসাধুখা আমার প্রিয়তম বাংলা উপন্যাস মধুসাধুখা আর কমল কুমারের গোলাপ সুন্দরী অনেক শিখেছি ওইখান থেকে একটা শুধু কথা বলতে চাই যে প্রিয় পাঠক আমাদের ঘটনাটা পনেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দের উনি উপন্যাসে লিখছে আমার বিশ্বাস ফিরিঙ্গি বলাই সেই ইংরেজ এক্সপ্লোরার রাল্ফ ফিচ নিজে সে ইতিহাসের চরিত্র তবু তাদের নিয়ে উপন্যাস লিখতে পারছি না কারণ তাদের নিয়ে গল্প লিখলে সত্য লুকাতে হবে কারণ সত্যই অবিশ্বাস্য বাংলা ভাষায় এত বড় দামি কথা খুব আমি কম নিজে পেয়েছি খুব কম এমন মোটামুটি কিছু নাই যে আমার পড়া নাই মোটামুটি অনেক কিছু হয়তো পড়া বাকি বাট মোটা থেকে যা যা পড়তে হয় লেখালেখি করতে গেলে তা পড়া সত্যই অবিশ্বাস সেটা দুর্দান্ত একটা কথা কারণ কি মিথ্যাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন পৃথিবীতে যা চলছে তার সত্য যদি একবার জানেন দেখবেন এটা অবিশ্বাস নিতে পাচ্ছেন না আমরা লেখকরা সেজন্যই মিথ্যে দিয়ে সত্যকে ফ্যাশনালাইজ করতেই হয় আদারওয়াইজ তো জিনিসটা তো হবে না তো এই কথাই আমি ঘুরায় আবার ওই একই জায়গায় আসলাম যে জোসেফ কন্নাডারও একটা কথা ছিল যে অসুবিধে এই যে ইতিহাসের চরিত্রদের নিয়ে গল্প লিখতে গেলে সত্য গোপন করতে হবে একই রকমেরই কথা হ্যাঁ সো লেখকের লেখা গল্পটাই ইতিহাস মানুষের ইতিহাস জোসেফ কন্নাডের কথা আমরা যে ইতিহাসটা লিখি কন্নাড আজকে কী পরিমাণ সমালোচিত তাই না কন্নাড স্যারের প্রিয় উপন্যাস আমাদের সবার না হার্ট অফ ডার্কনেস কন্নাড লিখতে লিখতে সাদা চামড়ার লোক উনি তো কঙ্গোতে বেলজিয়ান কঙ্গোতে এই বিশাল প্রকল্প চলছে বিদেশিরা এসছে উপনিবেশ শক্তিরা এসছে মানুষ কালো মানুষগুলো বর্ণনা করতে করতে একসময় চার পায়ের কুকুরও বলে দিলেন এখন চিনু আচিবের গায়ে লেগে গেল সরি হু আর ইউ তুমি এখানে এসে বিশাল পৃথিবী কাপায় উপন্যাস লিখে ফেললা হার্ট অফ ডাক্টার নাম শুনে নেই এরকম মতো একজন লোকও নাই বাট কি পরিমাণ আফ্রিকানরা এটাকেই মনে করে দিস ইজ অ্যানাদার হার্ট অফ ডাকনেস দেশ উপন্যাস নিজে সারা পৃথিবী যেটাকে এইখানে রাখছে যে মানবতাবাদ উপনিবেশ শক্তি বিরোধী বিশাল লেখা এন্টায়ার আফ্রিকা মনে করে দ্যাট ইজ দ্য হার্ট অফ ডাকনেস সেজন্যই 
পজিশন না এত ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে এখন ভাই মানে বঞ্চিত লাঞ্চিতের বৈষম্যের ঢাকায় চোটে লিবারাল পজিশন আর নিতে পারছি না আমরা আমি আমাকেই এইখান থেকে এসছে ইক্তিজ আসান আমাকে জিজ্ঞাস করেছিল মাসরি ভাই বৈষম্যের শিকার মানুষের কোনো লিবারাল পজিশন থাকতে পারে না কি বলেন আমি বলছিলাম ওকে যে বামপন্থা ব্যর্থ হয়েছে লিবারাল হিউম্যানিস্ট অ্যাপ্রোচ ব্যর্থ হয়েছে পৃথিবীর মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক সামাজিক বৈষম্য ঠেকাতে আগে দারিদ্র্য ছিল পৃথিবীর মূল সমস্যাটা আমার কথা এখন বৈষম্য বৈষম্য এই পরিমাণের বৈষম্য ডেফিনেটলি ঘৃণা ছড়ায় ঈর্ষার বীজ বেড়ে উঠে পুরো গাছ হয়ে গেছে আমি খেতে পাই না আর ওই লোকে কিনা মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে এক দুই তিন কোটি টাকা স্পেন্ড করে আমার মেয়েটা টাকার অভাবে পড়ছে কত বাজি স্কুলে তাই আমার মেয়ে পড়ে পরে এমনিতেই তো ওই বড় লোকের আন্ডারে পিয়ন ক্লার্ক হবে এইটাই এখনকার বাংলাদেশের সিস্টেম তখন ইক্তিজা আমাকে প্রশ্ন করেছিল মাসুর ভাই কিন্তু বৈষম্যের শিকার মানুষের কোনো লিবারাল পজিশন থাকতে পারেন এটা কি বলেন আমার উত্তর ছিল এটা দিয়ে শেষ করি ভাইরে বঞ্চিত লাঞ্চিতের এই বিরাট বৈষম্যের ধাক্কার চোটে ছুঁড়ে ফেলেছে তাদের আগের লিবারাল পজিশন তারা বলছে ধুত তৈরি লাত্তি মারি তোর গ্লোবালাইজড পারস্পরিক সহমর্মিতা সমঝোতার পাছায় মত এখন একটাই আমার দেশ আমার মাটি যে কোনো বিদেশি ভাগ এখান থেকে যে কোনো অন্য ধর্মের লোক ভাগ এখান থেকে এটাই ভয় পৃথিবীটা দুর্দান্তভাবে এই যে বললাম আমাদের সাহিত্যিকদের বসন্তকাল চলছে কারণ একটাই যে চোখের সামনে পৃথিবী আরও বেশি ডান দিকে ঘুরছে ডান দিক মানেই হচ্ছে আমি কোনো জানালা দরজা খুলব না আমার পৃথিবী আমার মাটি আমার বাংলাদেশ তুমি চাকমা তুমি হিন্দু তুমি অ্যান আমেরিকানরা বলছে তুমি বাইরের লোক বহিরাগত ফ্রান্সে সেই চিৎকার জার্মানিতে সেই চিৎকার জাপানে সেই চিৎকার এই এই কথাগুলি জাস্ট বললাম এটাই যে আমরা তো একটা ইউরোসেন্ট্রিক চিন্তা থেকে এইগুলি বলি উপনিবেশবাদ তত্ত্ব প্রস্তালিজম সব তো ওখান থেকেই শেখা আমাদের সাবভার্সনটা ওইটাই নতুন নন্দন সাবভার্সন বা নাশকতামূলক লেখা আমার প্রতিটা লেখাই মাঝে মধ্যে অবাক লাগে যে আলটিমেটলি নাশকতার দিকেই যায় আলটিমেটলি একটা সুন্দর পৃথিবীর ছবি আঁকতে পারি না তো এটা বলেই আমি শেষ করি আমার একটা শুধু কবিতা পড়ে বেশি সময় নেব না আমার বইয়ের নাম ছিল পরিস্থিতি যেহেতু আগুন হয়ে আছে এই বইয়ের একটা কবিতা না এত লম্বা লেখা না পড়ি জি জাস্ট উল্টা তুলতে বুঝলাম মেইন কোনটা কি আপনারা এটা বিজ্ঞাপন ছিল আমি বিজ্ঞাপনটা পড়ি মেইন কোন বইটা ফেব্রুয়ারি এক তারিখে আসবে বিজ্ঞাপন থেকে একটু পড়ি আমার মেইন আলোচনা শেষ আমার মেইন কথা শেষ আসলে কথা বলতে গেলে বুঝবেন এটা কী নিয়ে এটা বিড়ালের ছবি দেখছেন এখানে আমি প্রাণী গাছপালা মোকারা মোসেন আমাকে নিয়ে বই লিখে ফেলছে আগস্ট আপছায়ের মায়াবী বৃক্ষ একটা উপন্যাসের মধ্যে দুইশো একান্নটা গাছের নাম তো বিড়াল কুকুর এগুলি আমার খুব প্রাণী পৃথিবী দিগন্ত রেখা একটা জবা ফুল একটা ছোট পদ্ম ফুল আমার কাছে মনে হয় যখন আর নিতে পারি না মনে হয় যে 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 এইগুলোর দিকেই ধরেন শ্রেণী ঘৃণা বর্ণবাদ রাষ্ট্রের ব্যালেন্স শিট এগুলো একসময় তার নেওয়া যায় না তো তখন এইগুলাই তো আমাদের শান্তি তো আমার একটা প্ল্যানই ছিল যে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করব একটা উপন্যাসে প্রাণীদেরকে মেরে ফেলা তখন তো প্রাণীদেরকে মেরে ফেলতে বলতে তো মানুষও মানুষকে মেরে ফেলছে মানুষও তো প্রাণী তো দেখা গেল যে ভালো একটা কানেকশন বিল্ড করা যাবে তো ওইটারই চার পাঁচটা লাইন এই ছোট্ট বন্য প্রাণী সংরক্ষণে নিয়োজিত কারওয়ান এই বইয়ের গল্পটা কি সেইটা বন্য প্রাণী সংরক্ষণে নিয়োজিত কারওয়ান বাজারের এক এনজি অফিসে চাকরি ইন্টারভিউ দিতে যায় মঞ্জুর তার বর্তমান কর্মস্থল টাইগার টাস্ক ফোর্স যাদের কাজ সুন্দরবনের বাঘ বাঁচানো নিয়ে এনজিও প্রধান ইন্টারভিউতে বললেন টাইগারের মতো এক হিংস্র হরিণ খাওয়া প্রাণীর জন্য তুমি কেন কাজ করছো মঞ্জুর সব বাঘ মেরে ফেলা উচিত সব শিম্পাঞ্জি মেরে ফেলা উচিত তারা হিংস্র তারা অন্য প্রাণীকে খায় মঞ্জুর উত্তর দেয় কেন স্যার মানুষও তো অন্য প্রাণীকে খায় তিনি এবার বলে ওঠেন আমি তো বলি মানুষ সব ধরে ধরে মেরে ফেলা উচিত এরপর তিনি অভিনয় করে দেখান মানে ইন্টারভিউর ভিতরেই আফ্রিকায় উইচ ইজ ফ্যাক্ট 
শিম্পাঞ্জিরা কি করে রেড কলবাস বানুর ধরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় সেটা দেখে দৌড়ে নিস্তলার জঙ্গলটায় গিয়ে পালায় ইন্টারভিউতে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া মঞ্জুরের প্রিয় পোষা মেনকুন প্রজাতির বিড়ালটা মেনকুন একটা বিড়াল মেনকুন একটা বিড়ালের নাম একটা বিড়ালের প্রজাতির নাম ও একটা বিড়ালটাকে নিয়ে ইন্টারভিউতে গেছিল ওটা থেকে ওর নিচে পালায় যায় ওই অভিনয়টা দেখে বিড়ালটা নাম টমি নামটা কুকুরের জমাট অন্ধকারের মধ্যে টমিকে খুঁজতে যায় মঞ্জুর কিন্তু তার মাথায় ঘুরছে এনজিও প্রধানের এই কথা যে শিম্পাঞ্জিদের বানুরের মাংস কাঁচা ছিঁড়ে খাওয়ার ব্যাপারটা এই জীবনে একবার বোঝা গেলে স্পষ্ট হবে মানুষ নামে প্রাণী কিভাবে আজকের এই মাংস শিকারী খুনি মানব জাতি হল অন্ধকারে মেইন কুণ্টার দিকে গিয়ে আসে এক দানবীয় জন্তু আর মঞ্জুর চিৎকার করে ওঠে টমি টমি বাবা তো এটাই এই উপন্যাসের গল্প মানে খুব ভয়ঙ্কর উপন্যাস হতে যাচ্ছে প্রাণী প্রাণীকে খায় মানুষ মানুষকে খায় তো এইটাই এটা দিয়েই শেষ করি আর কথা না বাড়াই এটা ভালো কোনো একটা মিষ্টি লাইন বলে শেষ করি কারণ আমার কথার অ্যাসিড বেশি তো ঈশ্বরদী মেয়র মিউলের গল্প থেকেই একটা গদ্য কবিতায় লেখা আজ এটা কিন্তু টি এস এলিয়াটের অলসো আমরা কিন্তু জয়েসের এবারে ইউলিসিস পালন করলাম স্যার আমি হাসন আব্দুল হাই রাজু আলাউদ্দিন আমরা অনেক ভালোই লোক হয়েছিলেন আমার আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কোনো জীবন বদলে দেওয়া সাহিত্য ইউলিসিস আমি দুইবার আড়াইবার পড়েছি তো পুরো বইটা আমার ইউলিসিস নিয়ে আমার ওয়াইফ এখানে বসা ধরেন একটা লাইব্রেরি আছে ইউলিসিস নিয়ে সব আমরা বললাম আর এই মাসে আর একটা জিনিসের কিন্তু একশো বছর ইউলিসিস একশো বছর যেমন গেল টিএস এলিয়েটের ওয়েস্ট লেটের একশো বছর সো এরকম একটা দিন ওইটা বাংলার ওয়েস্টল্যান্ড ঈশ্বরদী মেয়র মিউলের গল্প না ওইখানেই খুব বাজে বাজে কথা আছে যে পৃথিবীতে কি কি হতে পারে আমি আর বাড়াবো না সত্যি শেষ করছি মানে পৃথিবীতে সব কিছুই শেষ হয়ে যেতে পারে ভবিষ্যৎবাণী করা যায় এক নিষ্ঠুর অনাগতকাল যখন সূর্য আসবে মাথার ওপরে ঈশ্বর দি ওয়ার্ল্ডেস টাওয়ারের বাইরে আর পুলিশ রিমান্ড এনে দেবে ভদ্র জনতাকে রাষ্ট্রের পেন্ডুলাম চুরি করার দায়ে এরকম এক গাদা ভবিষ্যৎবাণী আছে যে কি কি হতে পারে পৃথিবীতে ভবিষ্যৎবাণী করা যায় এমন এক সময়ের যখন ঈশ্বর দিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে চতুর্থ পাণ্ডবের এই কথাগুলির পরে আমিও তো দেখলাম মানুষই আবার ঘুরে ফিরে তো চলে আসি পজিটিভ কিছু না বললে সবাই গালি দিবে এই ছেলেটাকে এত নেগেটিভ কেন এত পেসিমিস্টিক কেন সেই আশাবাদ দিয়েই শেষ করছি কারণ বাঙালি যেহেতু এত বুদ্ধিমান না আপনার আশাবাদে বিশ্বাস করেন আই স্যালুটি ওয়াল সো সেটা দিয়েই শেষ করি এ সব কথাই সত্য হতে পারে মানে নিরাশার কথাগুলো এমন কি বিপরীতে ঈশ্বর দিয়ে ঘুরে যেতে পারে চালতের গন্ধ আর হিরামনের ঝাঁকে পৃথিবীর মাটিতে বহুদিন হেঁটে দেখে দেখে কথা বলা আয়ত্ত হয়ে গেছে যদিও এখন আমরা বসে মাস্তুলের পাশে যার যার পলিথিন টেন্টে তাবুতে সিরামিকের শশার হাতে নিয়ে এমন কেউ নেই যে আমাদের এক গ্লাস শাক দুগ্ধ ছাক দুগ্ধ কিছু বেতফল এনে দেবে তাহলে ভবিষ্যৎবাণী সম্ভবপর হতো এক উলকি একা গরম দুপুরের যখন শিশি বোতল বয়াম জার নিয়ে ফেরিওলা হেঁটে যা বিশ্বরদীর ঘুমন্ত পাড়াগুলো দিয়ে চাচাতে চাচাতে আর বছর দুয়েকের এক মেয়ে পনিটেল বেঁধে দাঁড়াবে জানালায় অনুচ্চ বিস্ময়ে পাতা পাহাড়ের গাছে তখন স্প্রিংয়ের মতো লাভ ঝাপ দিচ্ছে হিরণ্য বর্ণ চড়ুইয়ের দল জমিন কাঁপিয়ে তো শেষ করলাম কিন্তু আপনারা মাফ করে দিয়েন সুন্দর পৃথিবীর কথা বলে শেষ করলাম আর এইটা নিয়ে কেন ঘুরছি প্রশ্ন আসবে এটাও সুন্দর পৃথিবীর কথা তাই এটাও বলা যায় অসুস্থ পৃথিবীর কথা তো আছে সামনেই দেখলাম একদম সামনেই আমার আমার প্রকাশক তার অনেক ধনী মানুষ উনি অনেক ব্যানার লাগাইছেন একটা ব্যানার আমি নিজের নিজের লেখা নিজে ছবি তুললাম স্যার কোন উপন্যাসের লেখা জানি না আমার মনে নেই প্রবাবলি আত্ম স্যারের আক্তার নামে একটা ক্যারেক্টার আছে আমি আমি নামটা গোপন করেছি তার মাকে পিটায় এই ঢাকা শহরে কিন্তু কিছু এনজিও আছে যারা মাকে পিটানো নিয়ে কাজ করে ঢাকার আশেপাশে নরসিংদী পর্যন্ত তথ্য ডেটা সব আমাদের হাতে আছে 
কয়েকটা লোক পাওয়া গেছে মাকে পিটায় আর দারিদ্র নিতে পারে না এখন যে মাকে পিটায় তো এরপরে তার কোনো পৃথিবীর সংজ্ঞা কিছু লাগে না আপনাদের কারো জন্য তো যে কারণে আক্তার পেটাচ্ছে তার নিজের মাকে এবং যে কারণে বাতাসের সীসার নিঃসরণ থেকে ঘন হয়ে আসছে আমাদের শ্বাস পৃথিবী যেমন চলছে তেমন চলার এই বিস্তীর্ণ পরিকীর্ণ সর্বাত্মক কাঠামোটাতে অনেক কোটি মানুষের কোনো ঢোকার বসার দাঁড়ানোর জায়গা নেই সিট নেই অতএব আমার মনে হলো লুই আলতুসার এত কিছু লিখে বলতে চেয়েছেন একটা কথাই যা তিনি এখন বলছেন আমার মুখ দিয়ে আমার মানে উপন্যাসের নায়কের পৃথিবী বদলাতে চাও তো তুমি আসলে চাও ওই কাঠামোতেই একটা সিট তোমার নিজের বসার সিট আর যেহেতু তারা তোমাকে সিটটা দিতে রাজি নয় সেহেতু চিন্তা করো কেন দেবে কে তুমি না এটা আর একটা নেগেটিভ কথা অর্থাৎ যাদেরকে আপনি সরাতে চান তারা চিন্তা করছে আপনাকে আমি কেন জায়গা দেব আমি তো জায়গা নিয়েই বসে আসছি না এইখানেই শেষ একদম বাস্তবেই শেষ এইটা আমাকে দিয়েছেন কি সুন্দর আজকের এই জিনিস আগস্ট হচ্ছে উপন্যাস থেকে আড়াইশো গাছ নিয়ে কাজ করেছেন প্রকৃতিবিদ বৃক্ষ প্রেমী মোকারাম হোসেন বাংলা একাডেমিতেই কাজ করেন সবাই তাকে প্রবলি চেনেন যেহেতু আপনার লেখকরা এখানে আছেন উনি এই ছবিগুলো তুলেছেন আগস্ট হচ্ছে একটা গাছ নিয়ে এটা কোথায় গাব গাবের অংশে এটা লেখা আমার লাইন সুন্দর পৃথিবীর কথা বলে শেষ করি আক্তার মাকে পিটাচ্ছে আমাদের এটা নীল রাত্রি খেতে পারবেন না কেউ ঘুমাতে পারবেন না সো এটা দিয়ে শেষ করি জন্মদিন অনুষ্ঠান মানে আমার বক্তব্য আমার উপন্যাস থেকে মনে আছে বাড়িগুলোর সামনে অর্কিডের ঝাড় সোনালি রুপালি গোলাপি সাদা ও পার্পল সেই সঙ্গে সাদা ফুলধারা দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত পিচ ফলের বাগান সরি এটা পিচ এবং ট্রেনের জানালা ধরে দ্রুত হারিয়ে যেতে থাকা কমলা রং মেরুন সোনালি হলুদ মেরি গোল্ড আর কখনো কাছে কখনো দূরে পাহাড় জুড়ে চিরসবুজ পাইন লার্চ ওক মেপল ও চেস্টনাস্ট এবং মাঝে মধ্যে মানে দার্জিলিংয়ের কাছে কার্সিয়াম যত কাছে আসছে তত বেশি তত বেশি মালিং বাসের ঝাড় সো পৃথিবী মালিং বাসের ঝাড়েই সুন্দর থাকুক আপনারা যে সবাই এসছেন অনেক ধন্যবাদ